चुलाव की गोलियां इससे फाइल्स के कैप्सूल्स कैन यू बिलीव दिस कब्स की गोली हाँ है साला ये एंटी डिप्रेशन व शक्तिवर्धक गोलियां भाभी जी आपकी जिंदगी में उमंग भरने का इंतजाम हो गया है अब बुझी बुझी से भाभी जी खिली खिली सी हो जाएंगे <laughs> लो पगली दूध पियो तुम्हारे लिए दूध लेके आए हैं अलटू के भैया आप ये सब काहे कर रहे हैं हम रो पड़ेंगे अब अरे इतनी भावु काहे हो रही हो पगली आपको हमको नागिन समझते हैं जो इतना दूध पिला रहे हैं अरे ऐसी बात नहीं है पगली दूध हम तुम्हें इसलिए पिला रहे हैं ताकि तुम तुम्हारे शरीर में ताकत आए तुम्हारी थकान दूर हो हाँ लुपियो नहीं नहीं हमारा बिल्कुल मन नहीं है अब देखो दूध तो तुम भी पीना पड़ेगा और कल से तुम्हारी हरी सब्जियाँ भी शुरू होंगी क्योंकि उसमें आयरन होता है सब्जी हमको कहा अपने पेट में कील बनानी है देखो फालतू की बातें मत बनाओ और तुरंत दूध पियो ठीक है और तब तक हम तुम्हारे पाओ भी दबा देते देखो पगली पुरानी दकियानुसी बात है इन्हें छोड़ तुम्हारे पाओ में दर्द रहता है ना तो लाओ दबा दे नहीं कौन दकियानुसी नहीं है सच्चाई है कहा है कि जो पत्नी अपने पति से पैर दबाती है ना वो को लेमन नसीब नहीं होता है सीधे नरक में जाती है लेमन नहीं हेवन होता है पगली लेमन तो नींबू को कहते हैं ऐसे ही पकड़े हैं उसको स्वर्ग ना ही मिलता है नरक में जाती है सीधा हमने पैर ना ही छू चल छोड़ो फिर चलो तुम्हारे कंधे दबा देते हैं इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा ठीक है हमको अच्छा लग रहा है लड्डू के भैया आपके हाथ में तो जादू है <laughs> अच्छा लग रहा है हाँ। <laughs> <चार बार। laughs> क्या बदतमीजी बदतमीजी क्या है हम अपनी पत्नी के कंधे दबा रहे थे बदतमीजी क्या बात आ गई और आप जब देखो देर सवेर धन धनाते हुए हमारे बेडरूम में घुसाते हैं माइंड योर लैंग्वेज एंड बिहेव योर सेल्फ मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी खिड़की के बाहर टहलने का मैं भी यहाँ पे काम से आया हूँ भाभी जी आपके लिए दवा लाया हूँ कैसी दवा ये दवा भाभी जी के लिए नई शक्ति लेके आएगी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगी आंखों में चमक लेके आएगी और कमर में लचक हो मेरा कहने का मतलब है कि ये गोली पूरा पूरा असर करेगी एक बार लेके देखिए कल सुबह भाभी जी घोड़ी की तरह दौड़ती हुई नजर आएगी क्या बात कर रहे हैं आपको पूरा विश्वास ऐसा होगा कल भाभी जी की लाइफ में एक नई सुबह होगी दिल भी न्यू बिगनिंग आप देखिए तो सही थैंक यू भाभी जी आज भी नहीं आई पौधों को पानी देने कहीं बेहोश तो नहीं पड़ी हुई है नहीं अभी तक सो के उठी नहीं है भाभी जी भाभी जी भाभी जी मैंने कहा भाभी जी भाभी जी क्या हुआ का इतनी जोर से पुकार रहे हैं अंगुरी को भाभी जी आई नहीं अभी तक टाइम देखिए रुके टाइम अरे भाई तैयार हो रही होगी आ जाएगी भी पूजा पाठ करने भैया 
गुड मॉर्निंग भैया आप दोनों सुबह सुबह क्या चिरान चला रहे हैं एनीवे मुझे बहुत जोरों की शूक लगी है शूक एक्सक्यूज मई बस बस आय लाइक इट हेलो मिस्टर सिंघानिया मार्केट में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर आएगा ना सबको खरीद लो ना 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 बैंक से लोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं आ गई इतने पैसे तो मेरे कार की डिक्की में पड़े रहते हैं गए हाँ और जो छोटी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए ना वो पेरिस में हमारा लॉन्ड्री वालों है ना जाके यहाँ हमारे कपड़े धुलते आ गए वहाँ के पास जाओ अरे ना 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 मोके पैसे ना वहाँ के पास नहीं आ गए दरअसल बात ये आ गई जो हमारी चौधरायन है ना वो हमारी पेंट की जेब चेक करे बिना ना कपड़े धुलने के लिए पेरिस भेज देती है गई बाय फ्लाइट हाँ हाँ भाई पैंट की जेब में चेक कर लो वहां में मिल जाएंगे हाँ हाँ जे लो किससे हमारी बुराई कर रहे हैं थे ना 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 ए चौधरायन तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था मैं हाँ मामी मैं कॉलेज जा रही हूँ जाओ बेटा पर तुम्हारे डैडी है ना बाको तुमसे कछु जरूरी बात करनी है थी मम्मी बाद में वो क्या है कि अगर फ्लाइट छूट गई ना तो लेक्चर के लिए लेट हो जाऊंगा है चौधरायन जे कैसी औलाद पैदा कर दिया गई मोह को लगता ही ना जे मेरी औलाद है गई मम्मी क्या है चुम्मी चुम्मी लेती रहती हूँ इतना बड़ा हो गया मैं हाँ बेटा तू तो मेरे लिए मुझे इतना सुन रहा होगा अच्छा बोलो मैं रेडियो सुनने के लिए हम्म बेटा गप्पू हम्म तुम्हारे डैडी है ना चौधरी मुच्छल सिंह वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अग्निहोत्री जी की बेटी से है जाए वो अग्निहोत्री की छोरी मम्मी कैसी बातें कर रही हो डैडी वो वो तो पागल है आ, तो पागल हो तो क्या है गो इसमें क्या बड़ी बात है कि पागल है गई तो लेकिन वहां के नाम पे ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है गई शादी के बाद तो के नाम पे होगी ना बेटा तो सारे तुम पागल है जाएगा बिल्कुल पागल मम्मी समझाओ ना हाँ बेटा जब दो पागल मिलेंगे ना तो गृहस्थी की गाड़ी जो सरपट दौड़ेगी बेटा ऐसा अगर ऐसी बात है तो मैं मैं इसके बारे में सोचूंगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है बाद में जवाब दूंगा अच्छा मम्मी प्रणाम प्रणाम मिस्टर चौधरी जा रही हूँ मैं कॉलेज अरे बोरी भैया अब मोह के लिए क्या ऑर्डर है बोलो अच्छा चौधर आए जी मोह के लिए जाके ना साई तोरी बनाओ अभी जाती हूँ यार वैसे जे लोना ना मो को मेरे खून नहीं लगतो जे सारो किसी और को है गो यार जब तुम्हें पता था कि हमारे घंटी करंट मारती है तो फिर उसमें उंगली घुसेड़ने मतलब बटन दबाने की क्या जरूरत पड़ गई थी पगली शुक लगी थी क्या 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 कहा आपने शुक लगी थी आपने भी वही सुना ना जो मैंने सुना हाँ वही सुना शुक काय लगी थी पगली आय लाइक इट 
बिजली का झटका खाना था तिवारी भैया नस नस में करंट दौड़ाना था करंट करंट हाँ ये क्या कह रही हो पगली आप क्यों हंस रहे हैं विभूति भैया हाँ ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने जो आपको हंसी आ रही है क्या बोल दिया हाँ शोक लगी है मुझे शोक लगी है शोक चिपकली का सूप पीना है टेस्टी भी हेल्दी भी तिवारी भैया आप क्या चिपकली है चिपकली 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 नहीं वो हमने पेस्ट पेस्ट कंट्रोल करा लिया तो सारी छिपकलियां भग गई नो प्रॉब्लम चंपा 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 आई लाइक इट आई एम कमिंग आई एम कमिंग चंपा चंपा किसे कह रही थी छिपकली को थी ना तिवारी जी कुछ समझ नहीं आ रहा ये मेरी वाली मतलब आपकी वाली भाभी जी लग नहीं रही थी ये आपको भैया बोल रही थी आपको भी वो तो सुस्ते पता तंग हो गया होगा लेकिन वो छिपकली का सूप और वो बिजली के झटके लेकिन ये ये सक्सेना टाइप की हरकतें काय कर रही थी हमारी गुरी सक, सक्सेनी कैसी हो गई भाई छिपकली का सूप और वगैरह वगैरह कल आपने कोई दबदबा दी थी ना वो वो कहाँ से लाए थे आप वो अपना ये सक्सेना जी के यहाँ से लेके आया था लेकिन मैंने बड़े गौर से पढ़ के और समझ के वो दवाई निकाली थी वो एक तो कमजोरी की थी और दूसरी डिप्रेशन भगाने वाली थी तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था सोचिए पागल के द्वारा बनाई हुई दवा कैसी होगी ये सब आपकी वजह से हुआ है पता नहीं क्या जगह से घटिया टाइप की दवा लगा कर हमारी अंगूरी को सक्सै नहीं बता दिया अरे क्या कर दिया आपने विभूति भैया ये क्या कर दिया मैंने आपसे कहा था ना कि अभी इस दवाई पर प्रयोग चल रहा है हैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है अगर ये आधी तैयार थी तो आधा असर करती गलत असर क्यों किया इसने क्या भैया ये आधा असर करती ये क्या बात हुई आधा असर कैसे करती आपके कहने का मतलब ये है कि चूजे से अंडा चाहिए अंडा <laughs> तो वो कम से कम आधा अंडा तो दे हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप ये क्या आपने बेहूदा तर्क दिया सक्सेना जी अगर आप सक्सेना जी से समझदारी वाले तर्क की आशा कर रहे हैं तो आप अजीब है भूति जी वाह भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू तिवारी भैया से काफी है जो मेरे पागलपन को समझते हैं मेरे पागलपन के इस गुण की इज्जत करते हैं थैंक यू वेरी मच मेरा मन कर रहा है भैया कि मैं आपके चूम लू गाल आई लाइक इट गाल वाल चूमना बंद कीजिए ये बताइए अंगूरी को क्या हुआ है गलत दवाई का रिएक्शन हुआ भैया गलत दवा मैंने देख के दवा दी है मैंने तो इस बोतल में से ये दिखा हुआ ना यहाँ देखिए एंटी डिप्रेशन व शक्तिवर्धक गोलियां यहाँ से निकाल गोली दी थी भाभी जी को गलत असर कैसे हो सकता है दीजिए भैया भैया मेरा नाम क्या है पगलेट सक्सेना पर भैया ऐसा है कि मेरे पास ना तो सक्सेस है ना सेना है, है? <laughs> यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं इसके ऊपर जो भी लेवल लगा हुआ है ना वो सब अलग है लेवल कुछ और है अंदर माल कुछ और है <laughs> जैसे कि ये है इस पर क्या लिखा है पाइस पाइस की दवा पर ये पाइस की दवा नहीं है ये लूज मोशंस को स्टार्ट करने की दवा है आप बार बार जाएंगे बार बार जाएंगे हैं <laughs> ये क्या भैया क्या लिखा है कप्स की दवा कप्स की गोली पर ये कप्स की गोली नहीं है नब्स की गोली है जब बुखार खोपड़े में घुस जाता है मौत की हालत होती है तब ये गोली काम आती है वो सब ठीक है लेकिन भभूति जी जो दवा चुरा के लेके गए थे वो किस चीज की दवा थी क्लोनिंग की <laughs> क्लोनिंग की बात यह है ना भैया कि असल में मुझे अपने आप से बहुत प्यार है आई लव माई सेल्फ 
मुझे इतना ज़्यादा प्यार है अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार है आप सोच नहीं सकते भैया प्यार बहुत ज़्यादा है मैं अकेला बहुत कम पड़ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जैसा एक सक्सेना खड़ा कर लिया जाए तो बात यह भैया कि मेरी अंगूरी भाभी माँ और आपकी धर्म पत्नी अनोखे लाल सक्सेना पार्ट टू बन गई है <laughs> सक्सेना हो गई है वो <laughs> लेकिन उसे ठीक करने का तरीका क्या है <laughs> एडवांस स्टेज में है भैया <laughs> अगले बारह से इक्कीस साल के बीच में आई एम श्योर कोई ना कोई तोड़ निकाल लूंगा हेलो हेलो सक्सेना हेलो सक्सेन सक्सेना आई एम फाइन आई एम वेरी वेरी फाइन मैंने आज ही आज ही वो कोयले को जला के बहुत ही प्यार से उसका नाश्ता किया बड़े क्रिस्पी से थे वो कोयले जले हुए कोयले आई डोंट लाइक इट खाने की बात मत करो मैंने कुछ नहीं खाया डोंट वरी ऐसा है ना कि हमारे पास में ही पागलों का एक जबरदस्त कॉन्फ्रेंस चल रहा है हैं? तो पहले हम लोग वहाँ चलते हैं उसके बाद जब वापस होंगे ना तो मेरे बहुत ही प्यारे से दो ट्रांसफॉर्मर्स हैं आई लव देम ओके हम क्या करेंगे कि उन्हीं ट्रांसफॉर्मर्स में उंगली घुसेड़ के बैठेंगे ट्रांसफॉर्मर लाइक इट लेट्स गो आई लाइक इट यार मेरे क्या कमियां चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगी चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगी चल चमेली बाग में <laughs> ओ गोपू के पापा ओ चौधरी साहब टिप्पण लेकर आई हूं मुझे पता है तो कि आप अपने काम में इतने उलझे रहोगे इतने उलझे रहोगे कि खाबे पीवे का ध्यान भी ना रखोगे हम्म टिप्पण लेकर आई हूं खा लो एक्सक्यूज मी चौधरायन बीच में आपने जवान बिल्कुल मत चलाओ हम जो फैसला कर रहे हैं आगे कि हमारी अगली फैक्ट्री एक्सा डैम में लगेगी या फिर रामगढ़ में आप ही जाने आपका काम आप तो जानते हो गोपू के पापा कि मुझे तो घर के काम से फुर्सत ही ना मिलती है और ऊपर से जो अट्ठाईस मंजिला को घर जो ले ला हुआ है अरे दस बारह मंजिला को घर ले ले तो तो थोड़ा काम हल्को है जा तो लेकिन आप किसी को सुनते कहा में पड़ के हेलो डेरी माँ मैं कैसा लग रही हूँ हेलो बेटा हेलो काफी महंगी बाइक खरीदी है बेटा आपने बेटा भी तो आप कौन डेडी दैट्स गुड अब बेटा पहले जे बताओ गोपू बेटा कि आज अचानक से ऑफिस कैसे आ गए आप आप डेडी मैं आपके पास इसलिए आया था कि मैं ना अग्निहोत्री की छोरी से शादी ना करूंगा आप मुझे ना मुझे ना वो निर्मिला पसंद है पीटे पंचर ठीक करने वाले की छोरी से कलंक ठीक है तू एक पंचर वाले की बेटी को चौधरी खानदान की बहू बनाएगो हैं सारे तुझे अपनी जायदाद से ना बेदखल कर दूंगो ऐसी जायदाद पे थोकता हूँ डेडी जो दो प्यार करने वाले को एक ना होने दे और वैसे भी डेडी मैंने अपनी पॉकेट मनी से ना थोड़े थोड़े करके सत्ताईस करोड़ रुपए जमा किए हैं रूखा सूखा खाकर मैं गुजारा कर लूंगा लेकिन शादी में ना निर्मला से ही करूंगा बदतमीज नाश पीटे कलंक तू दो कौड़ी की पंचर ठीक करबे वाली छोरी के लिए तू अपने हैंडसम बाप से जमान लड़ा रहे हो मम्मी जे कैसी हरकतें कर रहे हो तू आ वो आपकी होने वाली बहू है ये दो टका चार का टका कहना बंद करो और कान खोलकर एक बात सुन लो अम्मी मैं शादी करूंगा तो निर्मला जी करूंगा 
वरना कसम खा के कह रही हूँ मम्मी डैडी कसम खा के कह रही हूँ मैं ना किसी से भी वरमाला नहीं पहनूंगा कह दे रही हूँ मैं आ कैसे नास पीटते औलाद को जन्म दे दू मैंने चौधरायन अपनी थूतड़ी बंद कर ले और मुनीन जी अब बिल्कुल सही वक्त पे आ गए आप वो जो चौबे है ना वाह को जाकर बोल देना कि अगर वाह की बेटी ना हमारे बेटे के आस पास भी फटकी ना तो वाह को एफ बी आई से क्या कहना जेल के अंदर बंद करवा दूंगो संस्कार नाम का चीज है कि नहीं